হ্যালো ফ্রেন্ডস সবাইকে নতুন একটি ভিডিওতে স্বাগত জানাই ফাঁকা ওএমআর শিটে চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের নোটিশ জারি নোটিশ জারি করলো কমিশনার অফ স্কুল থেকে বিকাশ ভবন থেকে এই নোটিশটি জারি করা হয়েছে দু সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া নবম দশম একাদশ দ্বাদশ গ্রুপ ডি গ্রুপ সি অর্থাৎ ক্লার্কের যারা চাকরি পেয়েছিলেন তাদেরকে এই নোটিশ জারি করা হয়েছে গত ছয় বারো দু তারিখে কলকাতা হাইকোর্টে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যারা যারা এই ফাঁকা ওএমআর শিট জমা করে চাকরি পেয়েছেন এবং তাদের মামলা অলরেডি বিচারাধীন কলকাতা হাইকোর্টে যারা সুপ্রিম কোর্ট থেকে ফিরে এসছে সেই মামলায় তাদের ডিসেম্বর মাসে স্যালারি বিল হওয়ার আগে এই নোটিশ জারি করতে হবে বা তাদের যে মামলাটা বিচারাধীন বা তাদের নিয়ে যে মামলাটা বিচারাধীন সেই সমস্ত বিষয়গুলি নোটিশ জারি করে ডিটেলসে জানাতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে যে মামলার রায় আসবে সেই রায় তাদেরকে মেনে নিতে হবে যদি তাদের চাকরি খারিজ হয় তাহলে তাদেরকে আগে থেকেই নোটিশ করে জানিয়ে দিচ্ছে তো এই কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডারের উপর ভিত্তি করেই কমিশনার অফ স্কুল সেখান থেকে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টের ডিআইদেরকে সেকেন্ডারি এডুকেশনের ডিআইদেরকে নোটিশ জারি করা হয়েছে এই নোটিশ কবে কার কাছে কোন স্কুলে কবে যাবে সমস্ত ডিটেলস এবং শিক্ষকরা কবে পাবে সমস্ত ডেড লাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে তো ডিটেলস আমরা কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডার কপি এবং কমিশনার অফ স্কুলের যে নোটিশ জারি সমস্ত ডিটেলসটা আমরা দেখে নেব এই ভিডিওর মাধ্যমে যারা চ্যানেলটিতে নতুন আছেন অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল এবং যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটু লাইক করে যাবেন গত ছয় বারো দু তারিখে কলকাতা হাইকোর্টের কোর্ট নাম্বার ফাইভে যার আইটেম নাম্বার এক থেকে পঞ্চাশ এখানে অনেকগুলো মামলা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তাই তার আইটেম নাম্বার এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত আছে প্রচুর মামলা একসঙ্গে রয়েছে দেখুন ক্যান ফাইল একসঙ্গে প্রচুর ক্যান ফাইল রয়েছে এবং যার রিট পিটিশন নাম্বার রয়েছে তেরো সাতশো অব দু যার পিটিশনার রয়েছে শেতাবুদ্দিন ভার্সেস স্টেট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল এই মামলাটি জাস্টিস মাননীয় জাস্টিস দেবাংশু প্রসাকের এই নির্দেশটি দিয়েছেন অনেকগুলো মামলা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দেখুন পরপর প্রত্যেকটা মামলা রিট পিটিশন নাম্বারগুলো পরপর দেওয়া আছে আমরা একদম অর্ডারের একদম মূল পয়েন্টের দিকে চলে যাব যে যেখানে অর্ডারগুলো লেখা আছে সেখানে চলে যাব অর্ডারের মূল বিষয়বস্তুগুলো আমরা দেখে নেব তার পাশাপাশি এর পরে আমরা দেখে নেব কমিশনার অফ স্কুল থেকে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে সেই নোটিশের মধ্যে কি কী উল্লেখ আছে কি কী টাইমলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমরা দেখে নেব তো আমরা জানি স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়ার নবম দশম থেকে শুরু করে একাদশ দ্বাদশ গ্রুপ ডি গ্রুপ সি অর্থাৎ ক্লার্কের যে যারা চাকরি পেয়েছে ফাঁকা ও এমআরশিট জমা করে তাদের মামলাগুলো কলকাতা হাইকোর্টে প্রথমে বিচারাধীন ছিল সেখান থেকে সুপ্রিম কোর্টে যায় সুপ্রিম কোর্ট গত নয়ই নভেম্বর দু হাজার তেইশ তারিখে যে অর্ডার দিয়েছিল সেটা আমরা সবাই জানি যে এই সমস্ত শিক্ষকদের নবম দশম একাদশ গ্রুপ ডি গ্রুপ সি এই সমস্ত শিক্ষকদের সমস্ত মামলাগুলো যে প্রচুর পরিমাণে মামলা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাটার রয়েছে এখানে ফিফটি ম্যাটার্স উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু অনেকটা বেশি সেহেতু সুপ্রিম কোর্ট অনেকটা সময় লেগে যাবে এই জন্য মামলাগুলি সমস্ত বিষয়গুলি কলকাতা হাইকোর্টে ফিরিয়ে দেয় যে আগামী ছ মাসের মধ্যে সমস্ত বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করার জন্য এখানে যেটা বলা হচ্ছে দ্য অ্যাটেনশন অব দ্য কোর্ট ইজ রন টু পিটিশন হুইস আর নট অ্যাপেয়ারিং ইন দ্য লিস্ট টুডে যেদিন লিস্টটা লিস্টেড হয়েছিল মামলাটি সেদিন বেশ কি কতগুলো পিটিশনার যারা পিটিশন করেছিল তারা কোর্টে হাজির হয়নি তার কারণে তাদেরকে সমস্ত নোটিফিকেশন নোটিশ জারি করেছে কলকাতা হাইকোর্ট যেটা বলা হয়েছে দ্য রিট পিটিশন অ্যান্ড অ্যাপিলস রিলেট টু সিলেকশন অফ এমপ্লয়িজ বাই স্কুল সার্ভিস কমিশন ইন ফোর ক্যাটাগরিজ চার ধরনের লেভেলে এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছিল তাদেরকে বলা হচ্ছে টিচার অফ ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ অ্যান্ড গ্রুপ ডি গ্রুপ ডি স্টাফ এবং গ্রুপ সি স্টাফ এই চার ধরনের লেভেলের জন্য দু সালে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তাদের রিলেটেড এই বিষয়গুলো বলা হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি দ্য রিট পিটিশন ক্লেম দ্যাট রিট পিটিশনাররা তারা ক্লেম করছে যে কি সিলেকশন প্রসেস অজ ক্রিয়েটেড অর্থাৎ সিলেকশন প্রসেস যেটা হয়েছিল সেটা বিকৃত করা হয়েছে সিলেকশন প্রসেস যথাযথভাবে হয়নি এরপর যেটা বলা হচ্ছে ইন ভিউ অব দ্য ক্লেম অব দ্য রিট পিটিশনার্স ইট উড বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দ্যাট দ্য পারসন হু রিসিভ এমপ্লয়মেন্ট থ্রু দ্য সিলেকশন প্রসেস ফর দোজ ফোর ক্যাটাগরি এই চার ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যারা শিক্ষক নিয়োগ এমপ্লয়মেন্ট পেয়েছেন ফর দ্য পার্টিকুলার ইয়ার এই দু হাজার ষোলো সালে যারা চাকরি পেয়েছেন শুড বি গিভেন নোটিশ টু পেন্ডেন্সি অব দিস প্রসিডিং অর্থাৎ তাদেরকে নোটিশ পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে মূল বক্তব্যটা এখানেই বলা আছে যে ডিসেম্বর মাসের এই সমস্ত শ
যে তাদেরকে জানাতে হবে যে তাদের কলকাতা হাইকোর্টে সমস্ত মামলাগুলো বিচারাধীন এরকম অবস্থায় রয়েছে প্রয়োজন যদি হয় তারা যদি মনে করে যে এই সমস্ত শিক্ষকরা তারা সরাসরি কোর্টে প্রেজেন্ট থাকবে তার বক্তব্য পেশ করবে সেইটাও কিন্তু এখানে সেই বিষয়গুলো বলা হয়েছে যে তারা সরাসরি প্রেজেন্ট থেকে তাদের বক্তব্যগুলো তারা তুলে ধরতে পারে স্টেট শুড ইস্যু সাস নোটিস টু পারসন কনসার্ন বিফোর ডিসবার্সমেন্ট অফ স্যালারি ফর দ্য মান্থ অফ ডিসেম্বর দু হাজার তেইশ ডিসেম্বরের দু হাজার তেইশের ডিসেম্বরের স্যালারি তাদের ডিসবার্সমেন্ট করার আগে অর্থাৎ স্যালারি বিল করার আগে এই নোটিসগুলো তাদের পাঠানোর কথা যেটা বলা হচ্ছে একটু আগে যেটা বললাম অর্ডারের মূল বক্তব্যগুলো মোটামুটি আমরা দেখে নিলাম এবার আমরা দেখে নেব যে কমিশনার অফ স্কুল থেকে বিকাশ ভবন থেকে কি নোটিস জারি করা হয়েছে বিকাশ ভবন থেকে যে নোটিস পাবলিক নোটিসটা জারি করা হয়েছে দেখুন এখানে বলা হচ্ছে যে টু বি ডিসপ্লেড দ্য পাবলিক নোটিস বোর্ড ইন দ্য অফিস ডিআইএস এসআইএস স্কুল অর্থাৎ এই সমস্ত জায়গাগুলোতে এই পাবলিক নোটিসটা টানিয়ে দেওয়া হবে ডিআই অফিস এসআই অফিস এবং স্কুলগুলোতে সাবজেক্ট কি বলা হচ্ছে সলমেন অর্ডার ডেটেড ছয় বারো দু কলকাতা হাইকোর্টের যে অর্ডার এই তারিখে ছয় তারিখে পাস হয়েছে অনারেবল ডিভিশন বেঞ্চ অফ কলকাতা হাইকোর্ট পাস তার রেড প্রেশার নাম্বার রয়েছে এবং আদার কনসার্ন ম্যাটার এবার এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে মামলাগুলোর যে পিটিশন নাম্বার রয়েছে সেই নাম্বারগুলো পরপর বলা আছে এবং বলা হচ্ছে যে সিলেকশন অফ এমপ্লয়িজ বাই স্কুল সার্ভিস কমিশন ইন ফোর ক্যাটাগরিস নেমলি ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ গ্রুপ সি অ্যান্ড গ্রুপ ডে স্টাফ দু সালে এই চারটি লেভেলের কথাই বলা হচ্ছে কনসার্ন টিচার অ্যান্ড নন টিচিং স্টাফ আর রিকোয়েস্টেড টু কালেক্ট দ্য নোটিস মূল বক্তব্য এখানে পরিষ্কারভাবে আছে অব কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন অ্যালং উইথ দ্য অ্যাপোর্সাইড অর্ডার ফ্রম দ্য এইসওয়াই অফ রেসপেক্টিভ ইনস্টিটিউশনস উইথ ডিউ অ্যাকনোলেজমেন্ট ইন দিস আর্জেন্ট অর্থাৎ এই চার লেভেলের শিক্ষকদের তাদের এই নোটিসটা কালেক্ট করতে বলা হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের আগে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে স্যালারি বিল হওয়ার আগে তাদের এই নোটিসগুলো দিয়ে তাদের সেই নোটিসগুলো কালেক্ট করতে হবে সমস্ত টিচারদের যে তারা সমস্ত বিষয়গুলো জানে সেই অনুযায়ী তাদের স্যালারি বিলটা যাবে গতকাল আটই ডিসেম্বর এই নোটিসটি করা হয়েছে বিকাশ ভবন থেকে ফ্রম কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল যেটা বলা হচ্ছে যে কাদেরকে করা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল স্কুল সেকেন্ডারি এডুকেশন অল ডিস্ট্রিক্টের কথা বলা হচ্ছে সাবজেক্ট বলা হচ্ছে সার্ভিস অফ নোটিস ইন টার্মস অফ অর্ডার ডেটেড কলকাতা হাইকোর্ট যে অর্ডার দিয়েছে সেই ডেটের কথা বলা হচ্ছে পাবলিক নোটিসের যে বিষয়গুলো বলা হয়েছিল সেই বিষয়গুলো এখানে পরপর আবার বলা হয়েছে যে দ্যাট দ্য টিচার ইলেভেন টুয়েলভ নাইন টেন তারপরে গ্রুপ সি গ্রুপ ডি থার্ড আর লিস্টের মাধ্যমে যে নিয়োগ হয়েছে তাদেরকে নোটিস প্রোভাইড করতে সেই বিষয়গুলি সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের উপরে ভিত্তি করেই কলকাতা হাইকোর্ট এই অর্ডারটি দিচ্ছে সেই অর্ডারগুলি সেই বিষয়গুলো এখানে পরিষ্কার করে বলা আছে এই সমস্ত শিক্ষকদের হাতে কোন কোন নোটিস ধারণার কথা বলা হয়েছে এখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে নোটিস ইস্যু ডেটেড তার সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে আট বারো দু দু হাজার তেইশ অর্থাৎ এই নোটিসটা তাদেরকে তাদের হাতে দিতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে নয় এগারো দু হাজার তেইশ তারিখে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল সেই অর্ডার কপিটা তাদের হাতে দিতে হবে এবং কলকাতা হাইকোর্টে যে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল পাঁচ বারো দু হাজার তেইশ এবং ছয় বারো দু হাজার তেইশ এই দুটো এই অর্ডারগুলো তাদের হাতে সমস্ত বিষয়গুলো এই নবম দশম ইলেভেন টুয়েলভ গ্রুপ সি গ্রুপ ডি সবারকেই তাদের প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটের হাতে এই অর্ডারগুলোকে ধরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কবে কি টাইম লাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে কবে নোটিসটা হাতে দেওয়া দেওয়া হবে এবং সমস্ত বিষয়গুলো টাইম লাইন পরপর দেওয়া আছে এখানে আমরা একবার দেখে নেব যে ডিআইরা তারা নোটিস করবে সমস্ত স্কুলের এইচওয়াইকে হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশনকে গভর্নমেন্ট এডেড বা স্পন্সর যে সমস্ত স্কুল রয়েছে তারা প্রিপেয়ার করবে তাদের সেই সমস্ত টিচারদের লিস্ট নবম দশম ইলেভেন টুয়েলভ থেকে শুরু করে গ্রুপ ডি গ্রুপ সি স্টাফ যারা থার্ড আর এল এবং ফার্স্ট এস এল মাধ্যমে নিয়োগ হয়েছে দু সালে তাদেরকে তারা প্রেজেন্টলি ওয়ার্কিং তারা বর্তমানে চাকরি করছে তাদের লিস্ট প্রিপেয়ার করতে পারে ডিআই থেকে তারা লিস্ট এরকম বা এ সমস্ত এসআই ওদের মাধ্যমে তারা লিস্ট তৈরি করবে ডিআই উইল সেন্ড নোটিস অ্যালং উইথ দ্য অ্যাকনোলেজমেন্ট অ্যাবাব এইচওয়াই এইচওয়াইদেরকে থ্রু কনসার্ন এসআই এসআইয়ের মাধ্যমে এই লিস্টগুলো তারা প্রিপেয়ার করবে এগারো বারো দু তারিখের মধ্যে এবং প্রথম লিস্টটি নয় বারো দু হাজার তেইশ অর্থাৎ আজকের দিনের মধ্যেই নীল লিস্টটা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে এবং তারপরে যেটা বলা হয়েছে ডিআই উইল প্রিপেয়ার ডিআই তারা প্রিপেয়ার করবে লিস্ট এই সমস্ত টিচারদের গ্রুপ সি গ্রুপ ডি এসটা আইওএসএমএস এর পোর্টালের যা যে সমস্ত ইনফরমেশনগুলো রয়েছে সেই ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করে সমস্
এই সমস্ত টিচারদের সমস্ত নামগুলো ডিসপ্লে করবে পাবলিক নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেবে সমস্ত ডিআই অফিস প্রাইমারি এডুকেশন সেকেন্ডারি এডুকেশন এসআই অফিসে এবং তার স্কুলগুলোতে স্পন্সর গভর্নমেন্ট এডেড এবং স্পন্সার স্কুলগুলোতে এই নোটিস জানিয়ে দেওয়া হবে বারো বারো দু ডিসেম্বরের বারো তারিখের মধ্যে এরপর এইচ ওয়াই হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউট তারা সেই সমস্ত শিক্ষককে তাদের নাম এবং সমস্ত ডিটেলস এমপ্লয়িদের সমস্ত নোটিসগুলো তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তাদের একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিভ করার কথা বলা হয়েছে তারা যে রিসিভ করেছে সেই রিসিভটা এইচ ওয়াইকে তাদের কাছে রেখে দিতে হবে অর্থাৎ টিচাররা তো তার নোটিস কি কি তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে এবং টিচাররা যে নোটিস পেলো তারা একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট বা রিসিভ তারা এই হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন তারা রাখবে তেরো বারো দু হাজার মধ্যে যদি কোন শিক্ষক অ্যাবসেন্ট থাকে ইফ এনি কনসার্ন টিচার অর এমপ্লয়ি ইজ অ্যাবসেন্ট যদি উপস্থিত থাকে স্কুলেতে স্কুলে না আসে বা ছুটিতে থাকে তাহলে তাকে রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেসে পাঠাতে হবে এবং ইমেলের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে চোদ্দ বারো দু তারিখের মধ্যে এরপর ডিআই সমস্ত সেই সমস্ত শিক্ষকদের সমস্ত ক্যাটাগরি ওয়াইজ ব্রেক আপ মা ব্রেক আপ সমস্ত বিষয়গুলি ডিটেলসে লিস্ট আউট করে নোটিস আকারে প্রকাশ করবে এবং নোটিস আকারে সার্ভ করে দেবে কলকাতা হাইকোর্টে বা যে সমস্ত অথরিটিগুলো রয়েছে হায়ার অথরিটি তাদের কাছে একুশ একুশে ডিসেম্বরের মধ্যে এই সমস্ত বিষয়গুলো সমস্ত ডিটেলসগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সার্ভিস নোটিসের যে রিপোর্টটা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে রিপোর্ট অফ সার্ভিস অফ নোটিস টু দ্য টিচার্স অফ নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ অ্যাপয়েন্টমেন্ট যারা পেয়েছে দু হাজার সালে তাদেরকে কীভাবে করতে হবে এখানে দেখুন ব্লক প্রত্যেকটা ব্লক ওয়াইজ এখানে নাম লিখতে হবে ব্লক এখানে সার্কেল নাম লিখতে হবে স্কুলের নাম লিখতে হবে নেম অফ টিচার বা নন টিচিং স্টাফ যারা রয়েছে তাদের এখানে নাম লিখতে হবে এবং আইএস এম এসের যে আইডি সেই আইডি এখানে লিখতে হবে এবং মোড অফ সার্ভিস তারা বর্তমানে সার্ভিস আছে করছে কি না বা বর্তমানে সার্ভিস করছে কি করছে না সেই সমস্ত বিষয়গুলো ডিটেলস দিতে হবে এবং যদি কোনো রিমার্কস থাকে তাহলে এখানে দিতে হবে এবং সমস্ত ইনস্টিটিউশন তারা এখানে তো সাইন করে এই বিষয়গুলো এই রিপোর্টটি সাবমিট করে দেবে ডিআইয়ের কাছে সামগ্রিকভাবে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে ফাঁকা ওয়েমারশিট জমা করে যারা চাকরি পেয়েছে নবম দশম একাদশ দ্বাদশ গ্রুপ ডি গ্রুপ সি বা ক্লার্ক যারা চাকরি করছে তাদের সার্ভিস থাকবে কি থাকবে না সে বিষয়টা সম্পূর্ণ কোর্টের উপর ডিপেন্ড করছে কোর্টে যা নির্দেশ আসবে কোর্টের যা অর্ডার আসবে তাদেরকে জানানো হচ্ছে তার আগে নোটিশ দিয়ে জানানো হচ্ছে কেন জানানো হচ্ছে যে নোটিশ না দিয়েও তো একটা অর্ডার কলকাতা হাইকোর্টে চলে আসার কথা ছিল বা চলে আসতে পারত কিন্তু যদি সেই সমস্ত টিচারদেরকে না জানিয়ে অর্ডার দেওয়া হয় তাহলে ন্যাচারাল জাস্টিস ভায়োলেট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই কারণে যাতে করে ওই সমস্ত টিচাররা বা ওই সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা যাতে পরবর্তীতে ক্লেম না করতে পারে যে আমার ন্যাচারাল জাস্টিস ভায়োলেট হয়েছে এই জন্য সমস্ত নোটিশগুলো তাদেরকে প্রোভাইড করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে তারা যদি মনে করে যেদিন হেয়ারিং রয়েছে যেদিন হেয়ারিং থাকবে সেদিন তারা সশরীরে গ্রিপ কলকাতা হাইকোর্টে প্রেজেন্ট থেকে সমস্ত বিষয়গুলি তারা তাদের ডিফেন্স করতে পারে তাদের সপক্ষে সমস্ত ডকুমেন্ট দিতে পারে ভিডিওটি ভাই এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল সবকে ধন্যব